。毛泽东和彭德怀是相谈老乡，毛泽东曾说：“谁敢横刀立马，唯我彭大将军。”那不过是相互吹捧的场面话。毛泽东的真正心声，则是几十年后透露的：“我们只是同路人，三分合作，七分不合作。”今天我们就聊聊毛泽东的不亲密战友彭德怀。毛泽东出身小康家庭，师范毕业后在小学教书为生，生活谈不上富足，但也不愁衣食。不满现状的他，想干出一番大事业。彭德怀则出身赤贫，饱尝世态炎凉。一九一三年，湘潭大旱，彭德怀逼迫地主交出粮食后，便逃往益阳当低工。由于收入低，一九一六年，他参加湘军，在军中他目睹了军队的腐败，于一九二二年。回到农村种地，并在家乡娶了货郎的女儿刘坤模。在几个朋友的劝说下，他报考湖南军官讲武堂，一举夺魁。毕业后回到军队，从连长、营长升至团长，参加了北伐，也参加了剿共。一九二八年，从容十二年的彭德怀在湖南平江率剿共部队，投奔共产党，组建了中国工农红军第五军。从此，他和老婆刘坤模失去联系，一直到十年后，彭德怀得知刘坤模已再婚，才娶了蒲安修。一九二八年的十一月，彭德怀率领红五军主力奔赴井冈山，与毛泽东率领的红四军会师。与毛泽东首次见面时，彭德怀的党龄仅七个月，而毛泽东则早已有八年的党龄。彭德怀在他的回忆录里特地讲了一个细节。会师后，战士们搭了个台子，给朱德毛泽东、彭德怀讲话。台子刚搭好，就塌了。有人对彭德怀说：“这不吉利。”被朱德训斥了一顿。普遍的说法是，彭德怀生性耿直，引起了毛泽东的误会，导致两人反目。毛泽东之所以忌惮彭德怀，当然不是因为他生性耿直。山中有直树，世上无直人。从一九二八年到一九五八年，毛泽东和彭德怀相识三十年，两人有很深的了解。彭德怀作为毛泽东的大将，几十年来，毛泽东都不得不倚重他，但又常常为难以驾驭他而感到苦恼。与林彪相比，林彪虽也曾多次违背毛泽东意愿，甚至与毛泽东发生争论，但在几次紧要关头，林彪总是坚定的支持和明确的表态。这和彭德怀有本质的不同。庐山会议后，彭德怀就对自己和毛泽东的关系有深刻的认识。他说：“我与毛主席的认识不是同床异梦，也不是一见如故，而是在两者之间。”彭德怀是这样感受的。毛泽东何尝不是如此？彭德怀和毛泽东会师后，彭德怀很快就认识了王佐、袁文才，并了解了他们和毛泽东的关系。一九二八年六大召开，对绿林人士的方针是争取其群众，孤立其头目。一九三零年二月二十三日，特委书记朱昌协与常委王怀连夜骑马赶到红五军驻地，把酣睡中的彭德怀叫醒，请求红五军出手协助铲除袁文才、王佐。在毛泽东看来，没有彭德怀、红五军的介入，边界特委是想杀也杀不了袁王二人的。虽然此时的王佐、袁文才对毛泽东来说已经没有太大价值，但打狗看主人，王佐和袁文才就这样成了彭德怀的刀下鬼，让毛泽东十分不痛快。此时的毛泽东只能忍耐，但此后的几十年，毛泽东常常翻起这本旧账。先斩后奏，彭德怀并不止这一次，第二次反围剿期间。蒋介石派黄公略的哥哥黄梅庄前往苏区，准备劝黄公略回头。他还没见到黄公略，就被彭德怀截了下来。彭德怀好酒好菜招待，假意亲热，套出了黄梅庄藏在箱子底下的蒋介石亲笔信，然后杀了黄梅庄。杀完人后，他找来黄公略，要听听他的意见。黄公略只能装作高兴的样子，说杀得好。彭德怀绝非许世友一类的武夫，甚至许世友也并非粗枝大叶的人。遵义会议后，毛泽东亲自指挥军队疲于行军，部队产生了极大的损耗。红军基层指挥员对毛泽东的指挥十分不满。第一军团林彪对彭德怀说：“这样的指挥真叫人担忧。”
，再这样下去是要垮台的。还是你出来指挥，我们服从你。”之后，他给中央军委写了封信，要求把军队指挥权交给彭德怀，部队迅速北进，与四方面军会合。在毛泽东看来，林彪之所以这么做，背后站的是彭德怀。于是，于一九三五年五月十二日，在会里成交，召开中央政治局扩大会议。毛泽东拿出了林彪的信，训斥了林彪，实则是敲山震虎，警告彭德怀。毛泽东对这件事一直耿耿于怀，其后曾经四次提及。会里会议后不久，毛泽东就写下“山高路远坑深”。大军纵横驰奔，谁敢横刀立马，唯我彭大将军得失据。毛泽东在需要别人的时候，从不吝惜赞美之词。直到一九五九年，在庐山会议上，毛泽东重提此事，彭德怀才提出了申辩。林彪证明那封信和彭德怀无关，是不是误会不重要，裂痕早已形成。二十多年来，彭德怀都是不断检讨。毛泽东并不认为彭德怀的检讨是心悦诚服的，他曾不止一次地说过：“会里会议、延安会议、中央苏区的江口会议，我们两个人就在斗。”抗日战争后期，日军已停止正面进攻，将兵力重点移到华北。日军深入中共根据地后，兵力分散，城镇的守备力量薄弱。彭德怀抓住时机，发动了百团大战。百团大战持续了三个半月，共毙伤日军两万零六百余人。但毛泽东对彭德怀发动的百团大战十分不满，不仅仅是因为战役提前暴露了中共八路军的实力，也不仅仅是战役减轻了日军对蒋介石的压力，更在于百团大战的计划虽呈报了中央军委，但还未等中央军委批准，就提早十多天行动。在领导毛泽东的看来。这是一个权力斗争问题，彭德怀是在有意抬高自己的威望，甚至有利用抗战架空自己的嫌疑。彭德怀虽然是军事将领，但他所关心的问题远远超出军事范围，常常对政治制度、经济建设大发议论。对毛泽东而言，彭德怀很危险。彭德怀于一九四三年十月被召回延安。对如何处置彭德怀，毛泽东又颇为棘手。毛泽东既要倚重彭德怀为自己打江山，又要削弱彭德怀在军队中的影响，树立毛泽东在军队中的绝对权威。于是，从一九四五年二月，以工作座谈会的形式对彭德怀当头棒喝。尽管会议上，彭德怀已对毛泽东表示了臣服，毛泽东却不让他过关。三月，毛泽东将会议规模扩大，派康生、李富春等十几位中央负责人前来参加会议。对彭德怀进行清算。五十年代，彭德怀主持军委工作，在军队推行军衔制、新金制、一五兵役制，将军队正规化。彭德怀所推行的军队现代化，在毛泽东眼里，就是要军队脱离毛泽东的影响。与之对照的是，林彪治军提出政治挂帅，更进一步说，就是毛泽东思想挂帅。一九五二年，高岗在毛泽东的授意下四处游说，攻击刘少奇、周恩来，主张多设几个副主席进行拉拢活动。彭德怀因朝鲜战争与东北的高岗关系密切，高岗也曾鼓动彭德怀。一九五二年四月，彭德怀在回北京治病的路上，途经沈阳，高岗前来探视。高岗谈到他于一九四九年六月与刘少奇去莫斯科的经历时。说：“从和斯大林的交谈中，我感觉到他既不喜欢刘少奇，也不喜欢周恩来。周恩来是一个彻头彻尾的事物主义。”彭德怀十分了解高岗和毛泽东，他没有像陈云、邓小平那样告密。高岗暴露后，一九五三年十二月二十四日，中央政治局召开会议，批评高饶的活动。毛泽东马上抛弃了这一棋子。彭德怀从未汇报过高岗的情况，直到七届四中全会闭幕，他才向毛泽东报告高岗的言论。毛泽东的心腹高岗背锅自杀后，毛泽东虽然痛心，但只有等待时机。刘少奇、邓小平成为了高饶事件的直接受益者，毛泽东则元气大伤。在毛泽东看来，
，彭德怀是在看形势，甚至有螳螂捕蝉，黄雀在后的危险，其危险程度不亚于刘少奇。一九五六年十一月，彭德怀到部队视察，看到墙上军人誓词，第一条是我们要在毛主席领导下。彭德怀说：“这个写法不对，现在的军队是国家的，不能说是在哪一个人领导之下。”我们是唯物主义者，毛主席死了，谁领导？诸如此类的话，彭德怀讲了不少。说者是否无心，我们不得而知，但闻者有意是一定的。一九五八年五月六日，毛泽东在中共八大二次会议上提出要准备对付党的分裂。其实，毛泽东不怕彭德怀，也不怕刘少奇，他所担心的是刘少奇和彭德怀联合起来。此时的刘少奇的声望日隆，如果和军队实权派联合起来，毛泽东的地位岌岌可危。他需要一步步剪除对手。二十五日，中共中央八届五中全会上，毛泽东提议养病几年的林彪出任中共中央副主席、中央政治局常委，位居彭德怀之上。彭德怀向中央请求不再担任国防部长，毛泽东并未应允。一九五九年三月，上海政治局扩大会议上，彭德怀再次向毛泽东提出不再担任下一届国防部长。毛泽东严厉地说：“副总理兼国防部长还不够吗？”彭德怀同志，你是恨死我了的，因为我批评过你，批评你是为你好，我没有偏心。你彭德怀是一贯反对我的，我是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。我年纪大了。要办后事，也是为了挽救你。从此，毛泽东和彭德怀的冲突公开化了。黄克诚回忆，有一次，主席对彭德怀开玩笑似的说：“老总，咱们定个协议，我死以后你别造反，行不行？”足见毛泽东对彭德怀十分的忌惮。一九五九年六月，彭德怀率领军事代表团到东欧和苏联访问，在阿尔巴尼亚，他与出访的赫鲁晓夫会面三次。彭德怀没有向毛泽东汇报会面内容。毛泽东认为彭德怀是去闻味取经。这次访问导致彭德怀在庐山会议后被打为里通外国。一九五九年庐山会议上，彭德怀写的信不过是积怨爆发的导火索。一九五九年七月十三日，彭德怀给毛泽东写信，虽然全文都是恭恭敬敬，生怕触怒毛泽东，但毛泽东此时声望大跌。在毛泽东看来，就是落井下石。三天后，彭德怀的信被印成文件，毛泽东在信的首页加上一行大字标题“彭德怀同志的意见书”，并加批语，印发个同志参考。彭德怀预感到大事不妙，因为彭德怀亲眼目睹过上一次被毛泽东命名为意见书的李德。一九三六年二月，红军到达陕北后，毛泽东以开辟抗日根据地的名义。下令红军发起东征，去山西发展。当时红军到延安不久，生存问题刚刚解决。军事顾问李德当时给中央写了一封信，说东征是危险的。毛泽东在李德的信上批了李德同志的意见书，让陕北的人很批李德。不久，李德就臭不可闻了。彭德怀亲历了这段历史，在西北小组的会议上，彭德怀要求收回自己的信件。只是为时已晚。其实，即便彭德怀不写这封信，毛泽东也会找别的借口。毛泽东隶属了彭德怀在里三路线、两次亡命路线、高饶反党联盟路线斗争中的错误，并将彭德怀、张闻天、黄克诚、周小舟等人定义为反党集团。彭德怀并不屈服。毛泽东连续召集政治局会议，开足火力，对彭德怀进行批判。毛泽东说：“我晓得你彭德怀从延安整风以来就不服气，憋了那么久，这次就发到庐山上来了。你我共事三十年，你是三分合作，七分不合作。有意见为什么没有早提出来？庐山会议快结束了才提出来，是怕没有了机会，是不是？所以就下了战书。你骂了二十天，指名道姓，喋喋不休，还要怎么样？”彭德怀站起来，大吼。在延安，你操了我四十天娘，我操你二十天的娘还不行。这次会议中，林彪、康生、陈伯达、柯庆师等人纷纷翻出彭德怀的历史旧账。
，军中干部大多数人仅说彭德怀工作作风粗暴，表面上揭露彭德怀，实则是不痛不痒的批判，这让毛泽东并不满意。毛泽东在七月二十九日把亲密战友林彪接上庐山，林彪说。这个人非常英雄主义，非常骄傲傲慢，瞧不起人，非常目空一切，对人没有平等态度。不但对他的下级像儿子一样随便骂，就是对上级也很不尊重，可以说是傲上慢下。他野心很大，想大干一番，立大功，成大名，握大权，居大位，声名显赫，死后流芳百世。他非常嚣张。头昂得很高，想当英雄，总想做一个大英雄。毛主席才是真正的大英雄，他觉得他也是个大英雄。自古两雄不能并立，因此就要反毛主席，这是事情的规律。这才是毛泽东的心声。被毛泽东拉拢的接班人刘少奇也十分担心自己接班人的位置不稳。毛泽东带刘少奇向彭德怀把话挑明了：“我六十六岁，你六十一岁。”我快死了，许多同志有恐慌感，对付你，很多同志对此有顾虑。刘少奇也十分卖力的批判彭德怀。庐山会议虽然做出了决议，但彭德怀本人并不认罪。经过周恩来等人以顾全大局、维护毛泽东等理由，对彭德怀进行劝说。彭德怀终于在一九五九年九月四日给毛泽东写了一封信，做了检讨。毛泽东收到信后，兴奋地给彭德怀打来电话，对他的信进行了表扬。放下电话后，久经沉浮的彭德怀立刻意识到，这只是刚刚开始。他说：“不该给他写这封信。”果不其然，两天之后，毛泽东在军委扩大会议上说：“彭德怀从来就不是一个马克思主义者，只是一个同路人。”他严厉批判彭德怀搞阴谋分裂活动，违反党的纪律，破坏无产阶级专政，并给彭德怀戴上里通外国的帽子。他说：“自古以来，里通外国的人从来没有好结果。”一九五九年到一九六四年，大批右派被摘帽，但刘少奇坚持不能给彭德怀平反。毛泽东只是用一封信。借题发挥，就成功的拉拢刘少奇，分化孤立了彭德怀。下一步就是收拾刘少奇同志了